Xin chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Minh Kênh Cút cùng và bếp với mình nha Hôm nay Minh Cút sẽ giới thiệu với cả nhà một món ăn rất là ngon và rất là nổi tiếng Đó là món cơm chiên dứa hải sản thập cẩm một món xuất phát từ Thái Lan Ăn rất là thơm và ngon các bạn ơi Và bếp của với mình nha Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu vo gạo và nấu gạo các bạn nha về loại gạo thì mình sẽ dùng dùng loại gạo thơm các bạn nha thì nếu các bạn dùng loại gạo thơm đó, thì nó sẽ dẻo ăn sẽ khá là ngon còn nếu bạn nào dùng mấy gạo như là nguyên thì nó sẽ khô ăn sẽ giòn đó. sẽ có hai loại gạo các bạn chọn nha mà thích dẻo thì dùng gạo thơm và thích giòn thì dùng những gạo mà nó như tài nguyên hay là nó, nó sẽ chiên sẽ khá là giòn thì sau khi mình sẽ vo mình sẽ bắt đầu mình nấu gạo các bạn nha nấu thành cơm thì sau đó mình sẽ chín thì mình sẽ đập trứng mình cho vào và bí mật phụ chúng ta sẽ có là ớt chuông 100 trăm các bạn nha để mình xào chung á mình chiên chung với ăn với cơm các bạn dứa và củ hành cũng vậy 100 trăm và cà rốt cũng vậy 100 trăm các bạn nha đó. ngoài ra mình sẽ có nguyên liệu hải sản là tôm sú như các bạn 200 trăm và mình cũng vậy 200 trăm các bạn nha đó các bạn muốn hay sẵn nhiều thì có thể cho lên lên 3 400 tùy các bạn nha. Rồi với dưới các bạn nhớ lượng cái dưới đẹp đẹp xíu nha. Ở dưới này cũng phải cỡ hơn 1 kg nha các bạn. Đó, đẹp lắm. Mới vừa nhập về mình đã lấy về luôn nó còn rất là tươi. Đó. Thì về hải sản thì chúng ta sẽ à trần các bạn, trần cho nó chín thì về cách mà trần hải sản có mình đấy như các bạn mấy bài trước rồi đó thì mình sẽ dùng nước sôi và mình bỏ các nguyên liệu để khử mùi như là hành lá gừng đó bạn rượu nó khử mùi sau đó mình sẽ bỏ hải sản vào trần khoảng cỡ một phút hai phút thì sẽ mẹ được lụng gan các bạn nha nó sẽ rất là thơm và ngon không có mùi tanh nữa các bạn Rồi, hải sản sau khi đã trần và luộc chín thì mình đã ngâm qua nước lạnh để sốc nhiệt các bạn để giữ được độ ngọt bên trong á sau đó thì mình sẽ mình sẽ cắt hạt lựu hoặc là cắt hình khối hình tròn về các bạn nha nó cắt nhỏ ra để mình xào chung á với cơm các bạn nha À, các bạn lưu ý thì à, tôm thì mà các bạn nhớ à, mình à, lột bỏ và bỏ chỉ các bạn nha mực thì mình chỉ cần à, lột cái phần à, da ngoài thôi cho đẹp hơn còn à, tôm thì phải lột vỏ và mình cắt chỉ mình lấy chỉ ra ngoài cho nó đẹp
rồi các nguyên liệu rau củ củ như cà đốt bắp chuông thì hành tây thì mình chỉ cần cắt hạt đủ và hạt đủ nhỏ thôi là xong đó. hành tây các bạn nhớ ngâm qua nước lạnh nhé các bạn đó cho nó bớt mùi hăng rồi cà đốt thì gọt vỏ và mình à, cắt hạt đủ thôi bắp chuông cũng vậy nha các bạn thì nguyên nguyên liệu này á, các bạn có thể một là mình, sau khi mình cắt hạt đủ xong mình sẽ xào trước cho nó mềm sau đó mới xào chung với cơm hai các bạn có thể luộc trước cho nó mềm cũng được các bạn nha xào chung với cơm đó. rồi cơm đã chín rồi các bạn đó, đó và bây giờ mình sẽ cho uh, trứng mình đánh vào các bạn nha thì các bạn nhớ lưu ý nha cơm này sẽ là cơm khá là dẻo đó, đó ăn sẽ dẻo còn bạn nào thích loại cơm khô thì các chọn là loại gạo khác các bạn nha tùy các bạn đó. các bạn nhớ um, mình đông nước thì nó đông nước vừa vừa thôi đừng có uh, À, nhão quá các bạn nha hơi khô cũng được thì mình sẽ trộn chung với cái phần trứng á nó sẽ cân bằng lại là vừa dẻo tới rất là ngon còn nếu mà mình nào, nào nấu đó hơi dẻo thì sẽ trứng nó sẽ làm gân gạo nó sẽ dẻo hơn đó thì khác không ngon các bạn trái dứa mình đã rửa sơ các bạn không rất là tươi đẹp luôn nha sơ bướm luôn thì trái dứa thì mình chỉ cần cắt cái phần đầu các bạn đó. sau đó mình sẽ mình sẽ cắt ngang á cắt ngang cái phần mà từ phần đầu tới cái phần cái phần đuôi nó tỷ lệ thì một phần ba so với cái phần trái thơm các bạn nha đó. 
dứa à, dứa thơm tùy theo cách vào dùng miền đó à, khóm dứa thơm rồi các bạn cắt bỏ phần à, đầu đi phần, à, cuốn này phần này cùi nó cứng lắm à, đó mình sẽ sạc ngang một cái à, rồi lạng ngang theo cái một phần ba sau đó thì các bạn có à, cắt cái hình khối nó tạo tạo hình đó các bạn nó tạo hình mà xung quanh đó mình cứ cắt cái hình cái tam giác á nó sẽ đẹp lắm mình lên mâm lên hình vị trí nó sẽ đẹp hơn rồi với dưới sẽ cắt không thì các bạn à, à, nhớ nhờ mình sẽ à, dùng cái à, muỗng á mình à, múc à, cái phần thịt dưới ra rồi dùng da mình cắt cắt à, cái phần thịt dưới các bạn nha nó sau khi cắt xong thì các mình sẽ tạo hình à. phần dưới này sau đó mình sẽ xào chung với cơm luôn các bạn rất là ngon nha À, thấy dưới không vừa vừa mới chín tới các bạn không rất là đẹp và ngon thơm luôn đó, các bạn lừa dân trái gì đó rất là rất là đẹp để trang trí bạn cũng rất là ngon sống sống sẽ không ngọt mà chín nó sẽ đục mà trái sẽ bị héo không là đẹp đó, các bạn lừa dân mới gì chín tới các bạn đó, rất là ngon À, bây giờ các bạn có thể bỏ cơm vô à, mình xào đó để mình trang trí được không các bạn hả thì coi trang trí chút xíu như là mình tạo hình mình cắt cái phần, phần cái phần đùi xung quanh các bạn đó cho nó tạo hình đẹp 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 xíu các bạn cắt cái hình như giờ xéo xuống á mình tâm giác này đó à, cho nó đẹp đó. thì lúc lên hình chụp nó sẽ đẹp hơn các bạn nha rồi trái dứa đã xong rồi các bạn thấy không à, lát lại hình rất là đẹp các bạn thì à, phần hình dưới mình sẽ lấy ra một cái hạt đậu các bạn nha à, đậu để mình thật chung với cơm luôn đó. rất là ngon và thơm các bạn nha rồi mình lấy ra cắt chung với thơm thôi đó, mình sẽ xào là xong rồi bạn nào mà À, không biết ăn, ăn cái phần mà cùi á, cái cứng á, thì các bạn cắt bỏ nha à, không cái thể xào chung luôn cho mày ăn cũng ngon cái này đó.
Ngon với miếng liệu mình làm sốt cơm mình sẽ có với các bạn nha Dầu ăn là 15ml nha Rồi tỏi là sẽ là 10 gram các bạn nha ớt là sẽ là 10 gram luôn Nó tùy các bạn muốn ăn cay thì tăng lên Rồi Về cái tôm Tôm chim bát á Mình sẽ cho 25 gram và tương cà 25 gram tôm tô bát các bạn và sẽ có thêm một chút uh, dầu điều một chút khoảng hai ba mươi lít thôi và sẽ tới tôm sẽ cho là khoảng 10 lít dưới nha các bạn tương cà 20 mươi gram và tương ớt 20 mươi gram các bạn nha và là sẽ có thêm hạt nêm nè mười gram bột ngọt các bạn thêm cho đậm đà 10 gram muối thì cho khoảng cỡ năm gram tiêu thì mình cho một ít các bạn nha tiêu xay đó và bây giờ mình sẽ chuẩn bị chế biến nha các bạn chế biến thành sốt phần nguyên liệu rất quan trọng để cho món ăn rất là ngon tiên mình sẽ cho dầu vào các bạn nha đó. sau đó mình sẽ cho nguyên liệu tỏi nè rồi ớt nó những nguyên liệu cơ bản các bạn học bài về bếp các bạn biết cái đó dầu sau đó cho nguyên liệu để tạo khi thơm lên rồi cho tỏi và khi thơm bạn nha thì cái nguyên liệu này mình sẽ khi mình chế biến xong á mình sẽ là một bảo quản tủ lạnh mình để rất là lâu các bạn 6 tháng luôn các bạn cho đó nó là lâu rồi bây giờ mình sẽ cho thêm ớt vào thì ở ngoài nhà hàng khách sạn này nó là một lần một cả chục ký trở lên á nó dùng cái năm trời cũng hết luôn đó. tiện các bạn đây công thức để mình khi các bạn làm đó đó bạn sử dụng để lâu dài cũng được mình phải làm nhiều món không nhất phải là cơm của mình nha hay là món xào cũng được đó rồi sau khi vi thơm tỏi ớt thì mình cho tôm dâm với tôm tô bát vào các bạn nha đó, tôm dâm là điều quan trọng để tạo cái mùi thường của cái sốt này các bạn nếu không có tôm dâm là cái sốt này sẽ không có mùi hương vị của món cơm chiên thái đó. là chân đó tôm dâm rồi tôm tô bát mình cho vào để tạo màu làm mùi thơm rất là ngon và bây giờ mình cho thêm chút cái dầu điều nữa đó, cho nó mặn đậm đà hơn nữa đẹp hơn nữa các bạn nha rồi tiếp tục mình sẽ cho những nguyên liệu còn lại vào các bạn nha mình cho cái phần tương cà vào nè tuyên ớt vào nè nó dễ là thơm mà thơm bị hăng cái mùi các bạn đó <cười> rồi cho tuyên ớt vào luôn các bạn nhớ làm món này thì một sốt này các bạn nhớ có thêm cái máy sát hút à, không khí á nó đỡ bị hăng hăng để cái mùi khá là hăng các bạn đỡ sọc mũi nha rồi chờ cho hình em mà các bạn nha bột ngọt rồi muối vào rồi cùng là tiêu rồi đừng nên là chuẩn bị xong cái phần sốt rồi cho nó sạch lại là ok các bạn nha rồi mình sẽ tới tôm cũng cho là luôn tới tôm sẽ tạo cái vị cây ha uh, yeah. nó thơm uh, sốt này vừa thơm vừa cây đủ vị đó vị ngọt vị mặn chỗ cơm rất là ngon các bạn rồi sau khi xong sốt thì mình chuẩn bị bắt chả mình sẽ làm tiếp cái phần cuối cùng của bạn cùng là phần sợ sợ cơm các bạn nha chiên cơm nha rồi chiên cơm thì mình cũng sẽ chiếc cái chiên mình chọn dầu các bạn nha Đó. mình cho khoảng 25 ml dầu vào để rau cơm các bạn nha dầu mình chiếc cái chơi cơm thì các bạn cho thêm tỏi nha phi thơm đó mình ngon Đó thì các bạn nhớ lưu ý nha trước khi mình xào cơm các bạn nhớ xào trước cái phần cà rốt với uh, 
ớt với phần hành tây các bạn nha cho chín nha không các bạn thấy được chín được thì các bạn đó cái chỗ cơm cơm mình sẽ mau chín và ăn rất ngon Rồi, mình cho cái phần tỏi phi thơm vào và chuẩn bị cho cơm vào luôn nha các bạn ơi cơm này các bạn có thể để nó khô xíu đó thì mình chiên sẽ ngon hơn đó. các bạn hãy bắt lên để trên cái cái thao hay là một cái khay đó, lại cơm này nó khô đó, mình bỏ vào mình chiên cơm rất ngon nếu cơm một ướt thì chiên sẽ là chưa có ngon lắm đó, hơi dễ dễ đúng ký quá cho cơm rồi ăn ngày cả nhà ngày mà không chơi hết luôn các bạn <cười> rồi lát mình sẽ cho nguyên liệu vào sẽ đây nhóc luôn các bạn nhiều lắm nó các bạn cứ nhắc ăn như mình chiên như cơm nha cơm mình chiên không mà mà để lâu á mình để qua đêm sẽ không ngon mình chiên như mình làm bao nhiêu sẽ thành ngon Rồi, sau khi cơm đã săn lại rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ cho những nguyên liệu phụ vào như là hải sản nè tôm nè cà rốt nè hành tây ớt chua đó thơm nữa nè đó ngon nha cho là mình trộn đều lên là sau đó mình sẽ cho cái phần sốt vào đó là cái phần sốt mình làm các bạn hãy sốt tôm chum đó cho vào cũng thêm chút tiêu lá là chuẩn bị ra món nó cả nhà rất nhiều nhanh nha đó, các bạn biết cách làm thì làm rất là nhanh luôn rất là tiện còn số thì làm sao mình với cái lấy số ra mình xào chiên hơi rất là nhanh đó, rồi mình sốt lại đó. Rồi sau khi mình xào nguyên liệu phụ đã săn lại và hòa cùng với cơm thì mình sẽ cho những phần uh, gia vị để nêm nếm cho các bạn nhỏ Mình sẽ cho tiêu vào nha Rồi hành lá vào nha Đó. Rất là thơm và ngon nha 
sau khi giấm nguyên liệu phụ cùng sốt vào và hành lá tiêu và chúng ta sẽ chuẩn bị ra món thôi cả nhà ơi rất là thơm và ngon luôn mình sẽ cho lên cái phần cái dưới mình đã cắt hồi nãy vào và mình trang trí và chuẩn bị thưởng thức thôi nha rất thơm và ngon luôn cả nhà ơi cái màu rất là đẹp luôn nha về luôn và đây chính là thành phẩm sau khi đã cho phần cơm nước thơm và ngon dần dần dai dai thơm thơm à, nên cái phần này trái dứa rất là đẹp mắt luôn đó, thì có thêm chút cà rốt và ớt chua nữa thì bảo đảm số nhất cả nhà ơi nhìn xem ngon không nè cơm hòa với trứng cùng nước sốt thơm lừng ngủ xứ sở chùa vàng à, ăn với hải sản tôm tươi đó đó ngọt điểm cùng mực từng miếng mực dai dai quá tuyệt vời luôn à, đây sẽ món ăn đẩy gia đình à, một bữa chào mời sẽ món ăn chính cho một bữa tiệc các bạn thấy không à, rất là thơm và ngon nha à, các bạn mà đẩy tiệc thì có thể ăn sau khi dùng những món gà vịt xong đó là món chốt là bảo đảm mọi người sẽ no à, rất là đầy đủ dinh dưỡng như trong bữa tiệc luôn các bạn thấy không rồi nhà xem rất đơn giản nha với cần làm hai từng bước của mình sẽ giới thiệu mô tả chi tiết trong cái cái điện tiếp sành đó mình ấm lên vô á các bạn hãy xem kỹ cho mình đó nha đó sẽ có giới thiệu từng bước các bạn làm sẽ không có khó khăn gì đâu nha có nguyên liệu luôn rất luôn đó các bạn như thế mà làm thôi sẽ giống mình thôi nha rồi nếu như thắc mắc hơn có gì mình hỏi thì cứ để lại comment trong cái kênh youtube của mình nha đó vn food cùng bà bếp sẽ rất sẵn sàng sẵn lòng trả lời từng mắt thì đáp từng câu hỏi của mọi người hẹn gặp mọi người ở những clip sau nhé nhớ đừng quên nhấn like share và nhấn đăng ký subscribe để ủng hộ mình có thêm nhiều động lực phát huy ra tiếp tục những video mới nhé hẹn gặp các nhà ở những clip sau bye bye